असल मिलियन एरो मैं हूँ दीना बाजार में इन द मोस्ट ओल्डेस्ट शॉप इन दीना बाजार कराची बूट हाउस ठीक है और मेरे सामने जो आप देख रहे हो वॉट इज बींग क्लेम्ड एज पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेडी शू भाई जान अब्दुल वही साहब है ठीक है सलाम वालेकुम वो जाली वाला सलाम वालेकुम करते हैं ना जो वो हम कर रहे हैं ठीक है आप बताइए आपने ये क्यूट जूता बनाया जूता इसलिए बनाया कि हमारा ब्रांड बन जाए दुकान का नाम बने के वहाँ की जो नई चीज़ होती है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए और हमारी पूरी सिटी हो वो जो मैंने आपको आइडिया बताया था कि जब भी आप कोई दुकान बनाते हो किसी अगर शहर की वो दुकान है तो ट्राई टू क्रिएट समथिंग सम समय जूबा जहाँ पे लोग आए उसको देखने के लिए अब सच्ची बता रहा हूँ दिल के बता रहा हूँ जब मैंने इसको देखा तस्वीर में देखा आई थोड़ वॉज मैसेफ आई थोड़ के बंदे जितना बड़ा जूता होगा बट जब मैं आया हूँ मैं थोड़ा मायूस हुआ हूँ बट एटलीस्ट किसी ने कोशिश तो की है एंड दिस वॉज लॉन्ग बिफोर के मेरा जब वीडियो निकला ठीक है मेरे वीडियो निकलने से पहले इन्होंने तो उस वक्त तो मैंने आइडिया भी कैसे मैं जंग नहीं हूँ लेकिन उस वक्त तो हमारी शॉप की बहुत बड़ी मेहनत आने में देती है अभी ये नया बाजार दिन में हमारी शॉप है उस दिन में हमने डिस्प्ले किया तो दूर दूर से देखने आते हैं लोग लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं सेल्फीज इसके साथ टेक करते हैं जाहिर जब सेल्फीज टेक करते होंगे मशहूर की होती है मुफ्त की सब मैंने इनको मशुरा दिया कि थ्री बाई सिक्स फुट यानी साइज का या साइज का आप जूता बनाओ ये पाजन को बोलेंगे एक सेकंड बंद कर दें मैं सिर्फ ये जूता देखने के लिए नहीं आया आई वॉन्ट टू इनका जो दिमाग में फोड़ने के लिए आया हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न दी जूते वाला जो बिजनेस है तो हम उसके बारे में बताइए जूते वाला बिजनेस मतलब अपने लिहाज से एक अच्छा बिजनेस है इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी है ठीक है थर्टी टू फोर्टी परसेंट नॉर्मल की प्रॉफिट है बाद का सिक्सटी पर भी पहुंच जाता है कुछ आइटम को होते हैं हमारे जो सिक्सटी परसेंट में प्रॉफिट देते हैं माशाला तो जूते तो यार हर बंदा पहनता है और कम अज कम साल में एक बार एक जूता जो घिस जाता है तो तो ठीक है तो समझ लो पूछते अगर दो सौ मिलियन मखलूक है पाकिस्तान की दो सौ मिलियन जूतों की दरकार है और फिर क्या होता है जी एक स्पोर्ट्स वाला चाहिए एक स्कूल वाला चाहिए एक जी शादियों वाला चाहिए एंड लेडीज का तो ना ही पूछो वो तो हर कपड़े के साथ एक मैचिंग होना चाहिए वो बिल्कुल लेडीज का वो तो था लेडीज का तो आए दिन जिनको नया जूता हर घंटे पर तो कहते नया डिजाइन हो एग्जैक्टली इनके मुंह से सुन रहे मैंने नहीं कहा ठीक है तो अगर आप ये जो दुकान है इतनी बड़ी हम दुकान खोलने जाए तो कितना खर्चा आ जाएगा इसके लिए बहुत ये रेंट पे हो तो कम से कम फिफ्टी टू सिक्सटी किराया होगा नहीं किराया नहीं जस्ट इसका जो स्टॉक है स्टॉक है जी इतने स्टॉक के लिए कम से कम आपको ट्वेंटी फाइव लैख टू ट्वेंटी लैख मिनिमम जरूरत होती है तो उसके ऊपर आप कर लें तो आपकी सो पच्चीस लाख आपको दरकार होगा टू एक्चुअली गेट अ शॉप ऑफ दिस साइज ऊपर आपके पास कितने जोड़े होंगे कितने कपड़े यानी होंगे आपके पास शूज के तो फाइव हंड्रेड अब होंगे फाइव हंड्रेड के अब भी होंगे ओके okay, मिली यार मैंने ना लोकेशन चेंज कर दी बिकॉज वहाँ पे तो आवाज़ आ रही थी हमने शटर नीचे किया प्लस लाइक ऐसे इंटरफेरेंस बहुत थोड़ी थी सो so, चलते वेर वर वी हम पहुँचे थे कि जी आ, 25 लाख का खर्चा आता है टू ओपन अ शॉप यहाँ भी कह सकते हो तकरीबन एक हज़ार स्क्वायर फुट है बारह बारह सौ स्क्वायर फुट की ये दुकान है और पूरी की पूरी बड़ी हुई है अच्छा जब बंदा पच्चीस लाख लगा देता है दिस इज़ नॉट इंक्लूडिंग किराया ना तो ये पगड़ी है दिस इज जस्ट पूरे का पूरा जो स्टॉक है इन्वेस्टमेंट तो क्या बंदा तो रखे ना मंथली बेसिस इन नॉर्मल जो बाजार होता है आम सा बाजार उसमें क्या बंदा कमा सकता है प्रॉफिट प्रॉफिट शूज में आता है वो मतलब ट्वेंटी से थर्टी परसेंट मिनिमम है जी तो उसके बाद अगर आपने बंद मेहनत करे तो उसके अलावा फोर्टी परसेंट तो फिफ्टी तक भी जा सकता है ठीक तो ये बेस्ट प्रॉफिट है शूज हिसाब में किसी बंदे को बाटा या सर्विस की लेनी चाहिए क्या कहते हैं एजेंसी या ये आप इंडिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट है हम डीलरशिप है हमारे पास बाटा सर्विस की लेकिन अभी उनसे हम काम कम काम कम कर दिए क्योंकि उनके प्रॉफिट इतना काम जो प्रॉफिट मार्जिन कम जो आ रहा है वराइटी हम खुद खरीद के ला रहे हैं उसमें प्रॉफिट प्राइवेट प्रॉफिट जाता है तो ये कहाँ से माल लाना पड़ता है माल लाहौर से मिल जाता है रावलपिंडी में बाजार है हमारे रावलपिंडी नजदीक जाता है रावलपिंडी में माला जा रहा है लगता है लाहौर में हम कपड़ के तो लाहौर में कौन सा बाजार और रावलपिंडी में कौन सा बाजार है रावलपिंडी में जो है फाग शूमर कीट है राजा बाजार के करीब तो लाहौर में तो शालमी है वो तो बहुत मशहूर हो तो हर दुकानदार को पता होता है लेकिन इनको नहीं पता मिली ना इसको नहीं पता ठीक है क्या बताया आपने लाहौर में लाहौर में शालमी शालम के नाम से मिल और फिर हम शालमी बाजार बोलते हैं उधर भी शूमर कीट है शालमी में तो अगर फर्जन कोई बच्चा आपके साथ आके बिजनेस सीखना चाहता है यहाँ पे दीना में आना चाहता है अपने खर्चे पे ठीक है क्या उसको आप महीने की अप्रेंटिसिप देंगे जो कोई सीखना आना चाहता कोई आ सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको ठीक है तो, तो आपका डिटेल्स यहाँ मैं ठोक दूंगा या आप देख लो ए यहाँ पे देख लेना कराची बूट हाउस पूछ के आ जाना गोरमे के करीब है बट इनका नंबर मैं यहाँ पे
ट्वेंटी थाउजेंड आप फजूल की डिग्री पे खर्च देते हो सो so, जब आप खर्चोगे एटलीस्ट इनको पता होगा कि आप सिंसियर बंदे हो आप आप आई मीन का वक्त नहीं जाया करें एंड ही विल टीच यू पूरे का पूरा जो ये बिजनेस किस तरह चलता है तो फी बंदा बीस हजार इनको नगद देना है एंड दिस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ हाउ टू लर्न जूते वाला जो बिजनेस है आपको कम अज कम एक बार बाजार जरूर लेके जाएंगे दिखाएंगे आपको कहाँ से खरीदारी होती है एंड ऑब्वियसली आप जाहिर है करीब आप इनके दुकान खोलोगे नहीं इनको उस्ताद मान लोगे इनके पैर दबाओगे इनको चाय वगैरह पिलाओगे तो एंड मालिश वगैरह करोगे थोड़े बंगलेश नो जो है क्या कहते हैं कंदू को थोड़ा उचकाओ उचकाओ ठीक है सो अच्छा आपकी दुकान में जो यूनिक क्या बात है यूनिक हमारे पास है हमारे पास बिग साइज होते हैं लेडीज में ज्यादा देख लो इतनी भी हाथ में होती है लेकिन ये पहनने के लिए इतना नहीं होता है पहनने के लिए थोड़ा छोटा मिल जाएगा आपको फोर्टीन साइज तक अवेलेबल होते हैं इसीलिए हमारे पास उमूमन लोगों के पास ये साइज नहीं होता उमूमन लोगों के पास इलेवन साइज तक होता है स्टार्टिंग में तो उसमें उससे बड़ा नहीं होता तो इसके बाद ऑर्डर देना पड़ता है अपनी कारीगर वगैरह को देख तो फिर बनाओ इसके अलावा आपने कोई चीज़ यूनिक रखी हो अपने बिजनेस में यूनिक कैसे मतलब जेंट्स में भी मिल जाती है लेकिन जेंट्स में थोड़ा अभी बाजार नहीं है लेडीज में जाता है हमारे पास अंकल ने जो इनके चर्चा लगते हैं ताया को लगते हैं सॉरी ये देख लीजिए अंकल आइएगा प्लीज इन्होंने इतनी जबरदस्त चीज बताई है ऑनस्टली मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी है एंड आई वुड लाइक हिम टू रिपीट ऑन कैमरा अंकल प्लीज बताइएगा 1971 में आपने क्या बताया अस्सलाम वालेकुम मैं 1971 जो बांग्लादेश और इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग हुई थी उसमें शामिल था और बदकिस्मती से वहाँ पर प्रिजनर अहवार हो के इंडिया में ट्रांसफर हो गया अल्लाह के फजल से मैंने वहाँ एक अखबार पढ़ी कि जिसमें लिखा हुआ था कि हजूर पाक सल्ला वसलम का फरमान है कि अगर कोई दुकानदार किसी अपने गाह की मजबूरी की बिना पर वो अपना ख़रीदा हुआ माल वापस ले सकता है तो वो जनती है माशा जब ये मैंने सुना तो वही कटिंग लेके अपने छोटे भाई अल्लाह ताला उनको जन नसीब करे अल्लाह को प्यारे हो गए उनको भेजा उन्होंने अब तक अपने पैड के बॉटम में ये अदीस लिख दी थी कि खरीदा हुआ माल वापस हो सकता है हालांकि कोई दुकानदार खासकर ये जूतों के कारोबार वाले आदमी ये कभी नहीं करते हैं कहते हैं सोल मैला हो गया बदरी डेढ़ी हो गई ये हो गया वो हो गया लेकिन हमने ये अब तक ये असूल बनाया हुआ है कि किसी मजबूरी की बना पर गाहक जो है वो अपना माल वापस करना चाहे तो हम उसको वापस लेते हैं और उसको आल्टरनेट जाओ जिस तरह उसकी फाइटी बैंक गारंटी है पैसे लेना चाहे पैसे भी ले सकते हैं पैसे भी करते हैं अगर जो शूज या कोई जूता वो चेंज करना चाहता है वो भी करते हैं तो अल्लाह के फजल से और हजूर पास के सद के ये हमारी बिजनेस में एक बहुत बड़ा बरकत पड़ी।, बरकत पड़ी और ये एक हमने बिल्कुल एक नायल नान बिजनेस मैन होते हुए ये हमने स्टार्ट की थी और सिर्फ हवाई चप्पल से जिस वक्त के पंजाब में हवाई चप्पल नहीं बनती थी सिर्फ कराची में बनती थी तो मैं उस वक्त नेवी में कराची में था तो वहाँ से मैंने भाई को ये भेजा कि ये आप इसको बेचें और वो उसका प्रॉफिट ले के जिस तरह भी है और वो भी अल्लाह जन्स कर हमारी वालदा साहबा की ख्वाहिश पर क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बेटा जो मेरे छोटे भाई अब्दुल जी जिनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ वो वालदा साहबा के पास रहें और उनकी हर किस्म की जो है ख्वाहिश और उसके मुताबिक उनकी तीमारदारी या उनकी परवरिश करें उनकी खिदमत करें तो मैंने उनको कराची से वापस करके तो फिर ये बिजनेस स्टार्ट की और बिल्कुल नॉन बिजनेस मैन जब जीरो हवाई चप्पल से स्टार्ट किया माशा और आप देख लो वो पच्चीस जो लाख की इन्वेस्टमेंट होती है उस पर ट्वेंटी थर्टी फाइव परसेंट जो है चालीस आप खुद हिसाब लगा लो वट दैट इज एंड इट्स हज़ार गुना बेहतर फ्राम एक्चुअली डूइंग अ जॉब ठीक है और जो अगर आपको मिल जाएगी या नहीं मिलेगी सो मैं एक और इजाफा इसमें करना चाहता हूँ जो इन्होंने कैमरे के पीछे हमें बताया कि दैर वज़ा साहबा दो हज़ार डू नॉट नो साहबा के होते हैं डिसाइपल और प्रॉफिट मोहम्मद में पीस पी पॉन एम तो उन्होंने क्या किया ही ओपन द शॉप सिर्फ और सिर्फ इस बिना पे दैट ही वॉन्टेड वन कस्टमर टू कम चीज़ कोई वापस करे हमें ताकि हम भी उस जन्नत वाली जो लिस्ट है उसमें दाखिल हो जाए एंड ही वेटेड थ्री ईयर्स और जब उनका वो एक गाहक आ गया मजबूरी के तहत जब उन्होंने वापस की कोई चीज़ और उन्होंने वो वापस कर भी ली वसूल कर ली दैन ही शट द शॉप उन्होंने दुकान बंद कर दी ऑन द बेसिस जो मैं उस लिस्ट में ना शामिल हो चुका मेरा मकसद पूरा हो चुका है सही है ना जो कुछ हजूर बाग सल्लाम का फरमान था उसमें शामिल हो चुका हूँ जबरदस्त सो 
बिजनेस अपनी जगह राइट आप उस लिस्ट में शामिल हो जाओगे एंड देन यार अगर आपके कस्टमर्स आप पे यानी यार जब भी कोई जूते वाली दुकान होती है ना आप इस पे जियो ग्री के खानदानी चीज होती है पूरे के पूरे खानदान आते हैं बस हम इन्हीं से लेते हैं वो है ना तो आपका रहा पूरे पूरे खानदान से हो जाता है और अगर आप वो आप पे रिलाई कर सकते हैं कभी कभार क्या होता है होगा दो तीन जूते ले जाते होंगे अंदाजन बस जो उसको फिट फिट आया वो फिट कर लेंगे बाकी तो हम वापस कर देंगे आज भी कस्टमर ने कहा था मेरे पास वो भी बता रहा था कहता कि आपके पास मैं इसलिए आ रहा हूँ कि आप जूता वापस कर देते हैं मैंने एक दफा मेरे पास अन्य नहीं था वो एक महीना मेरे पास जूता घर पड़ा रहा है मेरी मजबूरी थी मेरा हस्बैंड बीमार है तो मैं आज महीने बाद आई हूँ तो आपने चुप कर वापस कर लिया बहुत अप्रीशिएट किया था उसने जबरदस्त अच्छा माइकल थैंक यू आगे कंटिन्यू करते और चंद एक और वाकत भी हैं यानी ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी यस अगर खुदा न खासा किसी के साथ आप दगा करेंगे किसी को गलत बयानी करके माल फरोख्त करेंगे तो आफ्टर आल वो वापस दोबारा नहीं आएगा एक दम ऐसे वाक़ हुआ जिस वक्त हमारे छोटे भाई आजाद थे दुकान पर एक गाह का है जिसके कपड़े शादी के लिए खरीदे हुए थे और सनार से अपना जेवर लेके उसको कपड़ों में बांधा हुआ था और वो भूल गया और उधर छोड़ गया हमें पता नहीं था किसका है किस कौन ले गया है किस कौन छोड़ गया तो हमने जब उसको खोला देखा तो उसमें उस आदमी का एड्रेस मिल गया कुछ किस्म चीज़ें तो वो उस जो उसको जिस वक्त हमने कार्ड लिखा कि आपकी कोई चीज़ अगर गुम हुई है तो कराची बूट हाउस से रबता करें जब वो आया उसने कहा जी मेरे ये चीज़ें गुम हुई हैं और मैंने उसी तरह बंधा हुआ उसको बंडल वापस किया पहले उसने जेवर चेक किया और उसके बाद इतना वो उस चीज़ से मुतासर हुआ कि वो जैसे इन्होंने पहले फरमाया था आज तक उसकी पूरी फैमिली हमारी पुश्तें यहाँ पे आती रहेंगी जब तक ये दुकान खुली है जी बिल्कुल आती रहेंगी और वो आते आते हैं जबरदस्त तो अगेन विद एवरी बिजनेस यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कोई चाय पानी पिलाना लोगों के नाम याद रखना ऑल दैट एब्सोल्युटली अप्लाइज यहाँ पे भी साइजेस स्पेशली जब बंदा आ जाए तो बिना पूछे आपको पता चलना चाहिए इसमें इसको दस साइज पड़ता है वगैरह वगैरह ये लास्ट टाइम इनको थोड़ी कुछ दिक्कत हुई थी विद एनी शू टाइप ठीक है तो हमारे पास इधर आते हैं कस्टमर बच्चे वो कहते हैं हमारे दादी हम यहाँ पे देते थे दादा को इनके इतने उनकी साइन ऑफ सक्सेस एंड आपको भी एक लेक वक्त इस लाइन में चले जाना एंड यू वांट टू बी इन इट टिल आप अगले जहाँ नहीं जाते इन्होंने फरमाया जिस तरह के वो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए हमने सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनजर रखा है कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं हजूर पाक सल्लम का क्या फरमान है जो इन्होंने फरमाया कि किसी को चाय पानी या जो कुछ खाना पिलाना तो वो हमने ये यकीन है और इस यकीन से चल रहे हैं कि हर आदमी जो हमारे गाँव के तौर पर दुकान में आता है या घर में आता है वो अपना रिजक रोज़ी साथ ले के आता है इसलिए अगर हम उसको खुले मथे हंस के उसको पेश कर देंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात और दूर पास भी राज़ी होंगे और वो भी उस मुतासर हो गए इस चीज़ से इसलिए हमने खाने पिलाने से कभी इचाट नहीं किया बल्कि हम खुशी से पेश करते हैं जो काश कर याद नहीं माशा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ स्टॉक लेके आए हों एंड वो यानी स्टक हो गया हो बिल्कुल बहुत दफा होता है बिजनेस वो होता ही ऐसे बिजनेस के रूल लिए कभी कपड़ा फिर कभी नुकसान लेकिन बाद का जब आ जाए कोई सेल ना हो रहा हमारी आइटम वगैरह तो हम उसको जो कास्ट होती है उस पर सेल कर देते हैं अगर कैश हमारे पास आ जाता है हम उससे नया माल खरीद लें अच्छा अच्छा सेल पे लगाते हैं सेल पे लगा देते हैं या बिल्कुल अगर कोई बंदा दुकान खोलने का सोच रहे हैं उसके पास पच्चीस लाख नहीं है ठीक है वो कहता है कि यार मैंने छोटी सी दुकान है पाँच लाख के साथ खोलनी है दस लाख के साथ खोलनी है उसको कौन सा जूता स्पेशलाइज करना चाहिए उसको देखना चाहिए कि जैसे वो कुछ मतलब कर सकता है कोई एक छोटा ले रहे छोटे आइटम बच्चों के लिए ले उसकी शॉप को ले सिर्फ लेडीज की आइटम का लिए नारियन वगैरह के लाने कैजुअल रख सकता है ठीक तो मतलब कोई एक चीज रख लेना आस्था था तो बाद में बिजनेस बढ़ता जाएगा तो आप ऐड कर अच्छा तो अच्छा अंकल कैमरे के पीछे से कहते हैं कि हर बिजनेस को बिल्ड अप होना चाहिए वही कह रहा हूँ यहाँ पे आओ इनको बीस हजार दो ही विल टीच यू इन मंथ वो जो है ना वो आपके लाखों बच जाएंगे आपके वो जो बीस हजार आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे अपने आप में वो आपको लाखों बच जाएंगे इन मेकिंग दोस्त मिस्टेक्स जो इन्होंने मिस्टेक्स गलतियां बनाई है यार कम अज कम पचास सौ साल का यहाँ पे तजर्बा है बिहाइंड द कैमरा और मेरे जो सामने खड़े हुए हैं ऑल दैट विल बी पैस्ट ऑन टू यू इन ठीक है तो इनको वो बीस हजार का गर्ज नहीं है पर वो मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ 
बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी सीरियस क्योंकि आप फजूल बीस बीस तीस तीस हजार दे देते हो फजूल डिग्रियाँ लेने के लेने में ठीक है विच आर गर्न गिव यू नथिंग बाद में आपने जो सीखना है मैं सीख चुका हूँ सो बीस हजार नहीं है तो कम है ना ना बीस हजार एक एक रुपया काम नहीं करना बीस हजार जो अभी आप सीख रहे हो वो लाखों आपको कमा के देगा इट्स इन्वेस्टमेंट है ना यू हैव टू बायर बिजनेस नॉलेज स्कूल होते हैं ये स्कूल है स्कूल ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शूज ठीक है तो इसके अलावा आपका जो सबसे ज्यादा बिकने वाला शू कौन सा होता है तो कुछ चैरिटी वाले होते हैं वो हमारे पास आके लेके जाते हैं कितने चालीस पचास साठ पैर का बॉय और गर्ल दोनों के आगे पीछे जितने आपके स्कूल्स हैं गेट इन टच विद कहिए लोग विल गिव यू मेजर डिस्काउंट आप हम आपको देंगे अगर आप अपने सारे के जो सारे बच्चे हैं सेंड टू हमारे हमारी दुकान ठीक है और एक और क्या आइडिया होता है कि अगर आपसे कोई बंदा लेता है शूज कह दो कि जी ये वाला आपने लिया अगले पे पच्चीस डिस्काउंट लेकिन अगले उसी दिन उसी दिन आप एक पैर लोगे अगले पे 25 फीसद डिस्काउंट या उनको 30 दिन की मोहल्ले दे दो छोटा सा कार्ड दे दो उस पर साइन कर दो 30 दिन आज की तारीख लिख दो और कहो अगले 30 दिन में आप ये किसी को भी कार्ड दे सकते हो जो भी यहाँ पे आगे लेगा उसको 25 फीसद हम ऑफ कर देंगे यानी उसको डिस्काउंट दे देंगे बात का होता है कि एक घर में मतलब दो बेटे एक बेटे और बेटा होता है स्कूल शूज लेना तो उनको बता देंगे आप तीन पेड़ का ठेल लेंगे अगर तीनों के तो आपको जितने में मिल जाएगा मतलब डिस्काउंट सेवन हंड्रेड का तो आपको अगर तीन लेंगे तो फिफ्टीन हंड्रेड के तीन मिल जाएंगे जबरदस्त अच्छा भाई कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो नेगेटिव आपके एक्सपीरियंस से जो अगर कोई बंदा नई दुकान खोल रहा है उसको उससे बच के रहना चाहिए इसमें शूज़ में बहुत आइटम ऐसी होती हैं जिनके मतलब सोल वगैरह के लंग पर रहे हैं सेल ना हो तो खराब हो जाते हैं तो ऐसी चीज़ अगर नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो इस चीज़ को वाइड करें शुरू में बाद में कर लें वो कौन से जूते होते हैं पी यू सोल वगैरह होते हैं उनके जो प्लांट के सोल होते हैं वो मतलब पड़े रहे हैं तो खराब हो जाते हैं यूज करते रहे तीन तीन साल खराब भी नहीं होते जबरदस्त लेकिन सो बस शेल्फ पे पड़े रहने से पी यू शूज जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं सोल वगैरह के बोल रहे वो प्लांट का बना होता है जबरदस्त एक और टिप इन्होंने देना है अबाउट uh, डिलीवरी और प्लस जो आप वहाँ से माल चुनते हो बताइएगा बहुत शूज लेने जाते हैं ना वहाँ अपनी पसंद का लेते हैं कि ये वाला ये वाला मतलब आप अपनी पसंद का आर्डर करते हैं कि ठीक है ये हमें पैक कर दो तो वो पेमेंट उसको ले लेते हैं बाद में कहते हैं कि हम आपको पैक करके ठीक है दे देंगे तो जब पैक करके जब अपना पार्सल अपने शॉप पर ला के खोलते हैं तो उसमें जो आपने ऑर्डर किया होता है उसमें गैस का होता है या कलर चेंज होता है या आइटम वगैरह चेंज होती है तो उसके टिप ये है कि आप वहाँ पैक कराने से पहले अगर अपने चेक कर लें माल जो ऑर्डर किया हो तो वहाँ से उसके बाद पैक करवाए हैं खड़े होकर तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा हाँ तो आपको प्रॉब्लम ही होगी इधर अगर आप शायद दूर है आपका तो आपको प्रॉब्लम होगा आपको पर यहाँ पर नेक्स्ट चक्कर में आपको वापस लेके जाना पड़ेगा तो यहाँ पे उसको से बाद जान बुझ के भी करता होगा बाद गलती से भी हो जाता होगा वाले करते हैं मोहम्मद लाहौर वाले करते हैं लाहौर ही से बच के रहना ठीक है नॉट ऑल लाहौर इज अ बैड बर्ड तजर्बे से कह रहे हैं मेरा अपना तजर्बा है सच्ची बताऊंगा लास्ट ईयर मैंने चौदह लाख की एक मशीन ली थी मुझे जब डिलीवरी हुई वो उसमें गटिया स्टील निकला था वॉज नथिंग वर्किंग वो मैंने लाहौर से ली थी सो देर आर पीपल जो आपको काटने के लिए बैठे हुए हैं सो जब भी आप लेते हो गो टू तजर्बेकार बिजनेस मैन उसको साथ लेके जाओ बताओ जी मुझे रास्ता क्या है एंड लेट हिम टेल यू कि ये वहाँ से लो वहाँ से लो वहाँ से लो ये प्रोफेसर इनको मानो यार इनके आपके प्रोफेसर जो है ना नकली वाले जो थ्यूरियाँ आपके ऊपर आते हैं किताब से देख देख के इन्होंने सीख सीख के वो अंदर जजब किया है नॉलेज एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू ट्रांसफर टू यू या आपके करीबी वाला जो भी है दुकानदार वो भी वैसे ही करेगा सो so, उनकी शागिर्दगी करो अच्छा आपके ये शागिर्दी की बात हो रही है और मैं कह रहा हूँ ये बंदे काबिल है आप बताइए पिछले 20 तीस चालीस साल में जो आपने कितने बंदे तैयार किए जो यहाँ पे मुलाजिम है एक्स मुलाजिम है या शागिर्द रहे हैं जो उन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं हमारे पास चार से पाँच जो रहे हैं पिछले साल में अबू के पास वो काम करते थे तो उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है मिली है उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आजकल वो अब अपने बिजनेस कर रहे हैं लाखों कमा रहे हैं उसमें हमारे शहर में काम करने लगे दुबई जा भी काम कर रहे हैं लेकिन वो उधर अपना बिजनेस अपना खैर नहीं कर रहे लेकिन काम कर रहे हैं कोई शूज शाह पे काम कर रहे हैं तो कुछ और भी काम काम सो सर यहाँ पे तजर्बा ले लिए अगेन दैट सेट इसको पूरी को बंद करते हैं थैंक यू वेरी मच आई होप आपको कुछ मिला टू एक्चुअली लर्न एंड अगर आपने इस रस्ते में इस बिजनेस में पढ़ना है आई थिंक दर इज नथिंग रॉन्ग विद इट जूता ऐसी चीज है यू कैन शट शॉप और चले जाओ आपको के सब बंदों ने जूते हाँ इस्तेमाल घर हर फर्द ने इस्तेमाल करना होता है पुराना हो जाता है छोटा हो जाता है सारे के सारे जो है ना एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर 
ठीक है हर चीज इनके यानी हक में जा रही है ना सो आई अगर अब तो मैं भी सोच रहा हूँ यार मैं दस बारह जूतों की दुकानें खोलूँ वन फाइनल टाइम ये आप जूता देख लो ये भाईजान को बड़ा चाहे तरह शो ये दिस जूता आप देख लो नाइस है ये जो भाईजान है कम से कम चार बार मुझे इन्होंने जूता पकड़ा है आपको बड़े वाला जूता बनाना है ठीक है इन थ्री फीट बाई सिक्स फीट नेक्स्ट टाइम इससे भी इंशाल्लाह आपको बड़ा मिलेगा ऐसा अगर आप कार्बन फाइबर का वो फाइबर कार्बन फाइबर नहीं सॉरी फाइबर ग्लास का बनाओगे बच्चे उसमें खेलेंगे उसमें कूदेंगे बैठेंगे उसके ऊपर एंड क्या कहते हैं उनको हाथ लगाने को क्योंकि इसको वो हाथ लगाने नहीं दे रहे इस पर काफ़ी कढ़ाई का काम हुआ डेलीकेट चीज़ है ग्लास ग्लास के अंदर शोरूम में पड़ा हो तो मैंने तो मुझे तो इन्होंने स्पेशल इजाजत दी आई फील वेरी कि यार मैं कुछ स्पेशल चीज़ हूँ तो आई वॉन्ट टू डू दैट इन शाला ठीक है दुनिया जहाँ देखने के लिए आएगी एंड वो मुफ्त की पब्लिसिटी होगी इन ठीक है ओके okay. ओके okay, जी बंदो एवरीबडी थैंक यू वेरी मच जितने भी हैं आगे कैमरे के एंड पीछे कैमरे के एंड मैं मोजा चाय वाला अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम मुझे भी कह देगा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जबरदस्त ठीक है जी मिलीनियर और इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आपका ध्यान लाना चाह रहा हूं एक जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है वो लिंक आपको सीधा chaiwala.com फॉरवर्ड स्लैश एक थ्रेड पे लेक जाती है जो सिर्फ जूतों के बिजनेस के बारे में बात कर रही है वहाँ पे आप बता सकते हो अगर आप ट्रेनिंग सिंध बलोचिस्तान के पी के में दे सकते हो किसी शहर में पशावर को एटा कराची जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग दे सकते हो और या अगर आप कोई मार्केट्स जानते हो क्योंकि इस वीडियो में तकरीबन जितनी मार्केट्स का बात किया गया सारा इज ऑबियसली पंजाब के पंजाब में नो काफ़ी जो एंटरप्रनर्स हैं दूसरे सुबह में भी रहते हैं उनके लिए इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू कम टू दीज प्लेस सो अगर आप कोई और मार्केट्स वगैरह जानते हो या कोई भी बिजनेस के बारे में अच्छे या नेगेटिव चीज़ जानते हो टू कम एंड टॉक अबाउट इट in that forum direct link niche lagi hui hai uh, description mein so thank you very much